Tối ngày 3 tháng 3 tại Ấn Độ đã diễn ra buổi tiệc trong khuôn khổ của thi họa thế giới 2024. Tại sự kiện này, ban tổ chức đã công bố những người đẹp giành chiến thắng ở phần thi Beauty with a Purpose, người đẹp nhân ái. Top 10 người đẹp nhân ái bao gồm các đại diện Brazil, Botswana, Cộng hòa Séc, Indonesia, Nepal, Tanzania, Trinidad and Tobago, Thổ Nhĩ Kỳ, Uganda, Ukraine. Đại diện Việt Nam Huỳnh Nguyễn Mai Phương không có tên trong danh sách top 10 người đẹp nhân ái, khiến fan tuyệt tiếc nuối. Trước đó, khán giả quê nhà rất kỳ vọng vào dự án của người đẹp. Tại cuộc thi năm nay, Mai Phương mang tới dự án nhà cô Mai Mai Phương, bà nào phong để gây quỹ từ thiện. Người đẹp cho biết thương hiệu của cô đã bán ra hơn 5.000 áo và chi 23.000 đô la Mỹ cho rất nhiều chương trình thiện nguyện trên khắp Việt Nam. Trước Mai Phương, các đại diện Việt Nam tại họ thế giới đều được xứng tên ở phần thi người đẹp nhân ái. Năm 2021, Đỗ Thị Hà lọt vào top 28 của phần thi này. Năm 2019, Lương Thủy Linh được sướng tên vào top 10 người đẹp nhân ái. Năm 2018, Hoa hậu Tử Vi lọt vào top 5 người đẹp nhân ái. Năm 2017, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là một trong năm người đẹp giành chiến thắng ở phần thi người đẹp nhân ái. Năm nay, ban tổ chức hoạt thế giới chỉ lấy top 10 người đẹp nhất ái gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng với số lượng thí sinh tham gia là 112 người đẹp mà ban tổ chức chỉ chọn 10 dự án sẽ là điều thiệt thòi cho các người đẹp còn lại. Trước đó, Miss World 2015, thành viên ban giám khảo chia sẻ bảng điểm chấm top 21 của phần thi người đẹp nhân ái. Tuy nhiên, sau đó ban tổ chức chỉ công bố top 10 cũng gây thắc mắc. Được đánh giá là đại diện mạnh của Việt Nam gửi tới quốc thi hoạ thế giới trong những năm gần đây, nhưng Mai Phương gây bất ngờ khi vắng mặt ở hầu hết các phần thi phụ khiến nhiều người bất ngờ. Gần đây nhất, Mai Phương trượt top 5 khu vực châu Á tại Bình Dương của phần thi Top Model, người đẹp thời trang. Mai Phương chia sẻ cô vẫn giữ đần năng lượng tích cực để chuẩn bị cho các phần thi cuối cùng, đặc biệt là phỏng vấn kín. Tôi rất hạnh phúc khi được khán giả Việt Nam dõi theo ủng hộ. Dù không vào top 5 khu vực châu Á, tôi vẫn giữ được năng lượng và sẵn sàng cho phần thi tiếp. Tôi thấy mình học hỏi và trưởng thành hơn nhiều qua từng phần thi. Điều tôi thấy tự hào nhất là được trình diễn các thiết kế từ Việt Nam để gửi tới khán giả toàn cầu, Mai Phương chia sẻ. Có mặt trực tiếp ở Ấn Độ để theo dõi phần thi trọng model cùng Mai Phương, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết họa thế giới là cuộc thi không livestream nên có thể khán giả chưa thấy rõ được vẻ đẹp của từng thí sinh. Khi xem trực tiếp, tôi thấy nhiều thí sinh nổi bật, chiều cao tốt và gương mặt đẹp, trình độ học vấn và những trải nghiệm cuộc sống ấn tượng. Tuy nhiên, Mai Phương đã và đang làm rất tốt, tự tin, kỹ năng kết quả và thần thái, sự nỗ lực đều đã ghi nhận. Thí sinh tham gia Miss World đều mạnh, chúng ta nên chấp nhận cuộc chơi công bằng, đạo diễn Hoa Nhật Nam chia sẻ từ Ấn Độ. Họa Thế Giới 2024 đang đi đến hồi kết với các phần thi vụ cuối cùng là Phỏng vấn Kín và Multimedia. Khán giả Việt Nam đang kêu gọi người hâm mộ nỗ lực vốt cho Mai Phương ở phần thi Multimedia để cô có thể giành tấm vé và tốc 40 trong chung kết. Trong kết hội Thế Giới 2024 được phát sóng trực tiếp vào lúc 21 giờ ngày 9 tháng 3 trên kênh VTV9. Quý vị và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh họ Việt Nam để cập nhận hành trình của hậu Mai Phương tại Miss World năm nay.